हेलो वेकअप फ्रेंड्स ऐ एम डॉक्टर सतीश कृष्ण एम डी होमियोपति इवा प्रेग्नसी एनीमी फाम अगर मैं माटाड़ता असल एनीमी अंत प्रेग्नसी टाइम में एनको एनीमी एम जाग्रतने मैं माटाक असल एनीमी अंत एनीमी अंत एम ले हेचबी पर्संटेज डोन अटे हिमोग्लोबि पर्संटेज ब्लड लोड तक दाने एनीमी अटा दिन व्यतिरे चाल कारण इन मैं ओनली प्रेग्नसी माटाड़ता प्रेग्नसी साधारण मन की एनीमी एनक वस्तुएम कारण फस्ट द मोस्ट इंपारटेंट काज आफ् एनीमी डेफिशिय ईरन डेफिशिय एनीमी अट अं मन तस्कने आहार प्रापर मोता ईरन उड़कों वाल का एनीमी ईरन डेफिशिय अटा रेडो थिंग एनीमी बिकाज आफ् इंक्रीज डिमेंड को मंद दाटे मल्टपल प्रेग्नसी सरग्गे फुड तस्कोर एक्व रिक्वर्मेंट उ अटे इन ट्रिप्लेट्स उठा लेको ट्विन प्रेग्नसी उ वाली रिक्वर्मेंट उ दाने एनीमिक लैवल्स फाम अे चास्टे इंकोटी नैक्स्ट एनीमी ड्यू टू ब्लड लास्व ब्लड लास्टों का अंत फर् एग्जापल दिन प्रीविय मेन टाइम में ओवर का ब्ली अम लेते इंजुरी अव ओवर ब्ली अवी लेते नोस नीचे ब्ली आर् एनी एनी हेमरेज एना रीजन वाला अभी ब्लड बा लास्टी अब एनीमी क्रिएट नैक्स्ट हिमोलैटिक एनीमी हिमोलैटिक एनीमी अंत इधी बाॉडी लपल फाम अटे बाॉडी लपल एंटन प्रती ब्लड से मल्ल ब्रेकडौन अटद वन ट्वेंटी डेस् लाइफ स्पैन अन तरह ब्रेकडौन अटे को मंदे एक्सेव ब्रेकडौन अवतू उ दिन हिमोलैटिक एनीमी अंत अंत ब्रेकडौन आफ द दिन रीजन चला अटे इनफेक्षन का मलेरिया इनफेक्षन का लेते स्न डिफरस क्रिएट कावचु लेते आटोम्यून डिजॉर्डर्स इवीट मुंदर ब्रेकडौन एक्वता और सरग् फार्मेस सेल्फ सर फाम का बाडी एम चाहिए डिफेस परंग ब्रेकडौन चेक उठा लास्ट नैक्स्ट मोस्ट इंपारटेंट पाइंट इज ए प्लास्टिक अनीमी ए प्लास्टिक अनीमी अंत डिक्रीज प्रोडक्शन अटे बोन मारो ब्लड से अने सर प्रोड्यूस का सो दीं अनी कारण मैं अकनाम इट्स बिकाज आफ द्यूट्रिशनल डेफिशिय न्यूट्रिशनल डेफिशिय मोस्ट इंपारटेंट इज ईर नैक्स्ट मोस्ट इंपारटेंट इज़ फोलिट यह फोलिट अंत बी कांप्लेक्स फोली ऐसी डिफरस उठा एनीमी फाम अे चास्स उठा अंके यूजल आल दैनकालजिस्ट इवा रेप ईरन डैरक्ट बी कांप्लेक्स फोली ऐसी टाबेट्स इवे जो एंटे इट्स ओनली थिंग ब्लड नार्मल का प्रोडक्शन अवटा की सो ब्लड इज़ द क्यारियर फर् द बेबी इप्ड एवाल ब्लडे क्यारियर सो अद करक्ट लेकिन दाट फीडिंग अने बेबी की चाह तक जो अटे बेबी इन सैन फीटस् मन गर्भ सच ग्रो अ फीटस् मैं बेबी कटाड़ता हूँ सो अदी सर फीड सर लेकिन वाले अवतंटे डेवलपमेंटल फेल्यूर्स उड़े चान्स उठाई आल दैनकालजिस्ट इवा रेप अंदर अटे ईरन फोली ऐसी इस इंको डेफिशिय रे कंबाइन का कांबिनेशन आफ बोथ दीज आलो कैन काज द एनीम नैक्स्ट मोस्ट इंपारटेंट पाइंट इज़ प्रोटीन डेफिशिय अंत यूजल हिमोग्लोबि अने कांबिनेशन आफ दीज टू कांबिनेशन आफ ईर एंड आलोम अटे प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिय फाम अना हिमोग्लोबि सर फाम का जो सो इन आयन डेफिशिय अंड नैक्स्टे प्रोडक्शन सर ए प्लास्टिक एनीमी अटम हिमोलैटिक एनीमी अटम अंत ब्रेकडौन एक्वना हिमोलैटिक एनीमी आर् हेमरेज अंत ये ब्लड लास्ट जगना दीज आर् दाज मोस्ट कामनेट काज ईर डेफिशिय अनीमी दी मन का सर मोता पप दिशा सर मोता आकूर तीस रोजू चाल मंद मन इंका चेमेंटे ईवन बेलम तस्कमार इट्स ए वेरी गुड वेरी गुड थिंग नैक्स्ट ईरन डेफिशिय क्रियेटी मन इंदाक सर रेडो थिंग एवं स्टमक सर अबारब का दर्ज ए कंडीशन का क्लोरोहैड्री अं अटे सर हेचल प्रोटक्षन लेकिन दाने वाल डेफिशिय क्रियेट झान्स उ अभी कंपलसरी मन चक्सको इंपारटे अटे क्लोरी हईड्रोक्लोरी ऐसी बाॉडी स्टमक सर सक्रेट अवतना लेदा एंकं दीन वाले एमेंट वैटम सी अभी प्रापर का अबारब अवत कैलशियम को दाने वाले प्रापर का अबारब अवत इंकोटी वाम प्रेग्नसी टाइम में ओवर का वाम्स अव दाइपरमिस् ग्राविडारम अटा 
అంటే ఓవర్గా అంటే తిన్నా తిన్నట్టు వామిటింగ్ అయిపోతూ ఉంటే ఇంకా అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఉండదు రెండో థింగ్ ఏంటంటే నేను ఇందాక అన్నాను కదా డెఫిషియన్సీకి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ పెరిగినా కూడా మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్లోని అది చాలా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీద కూడా బేసెస్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఆర్ ఎక్సెసివ్ లాస్ నేను అన్నాను కదా రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఉన్నప్పుడు డెలివరీస్ అయిన తర్వాత బాగా ఓవర్గా బ్లీడింగ్ అయిపోవటం కొంతమందికి పోస్ట్ పాటం హెమరేజెస్ అంటాం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత హెమరేజ్ ఆగదు అది అన్నీ క్లోజ్ కావు క్లోజ్ కాకపోవటం వల్ల ఓవర్గా బ్లీడింగ్ అయిపోయి సివియర్ లాస్ ఆఫ్ ఎనీమియా కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీంట్లోని క్రానిక్ ఇల్నెసెస్ క్రానిక్ ఇల్నెసెస్ అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మలేరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటేనండి తక్కువ మోతాదులు అన్నం తింటాం లేకపోతే ఉన్నది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోవటం ఇవన్నీ కారణాలు దాని దానివల్ల క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి యూజువల్ లక్షణాలు ఏముంటాయి దీంట్లో ఎనిమియాలో లక్షణాలు సాధారణంగా ఏ లక్షణం ఉండదండి ఓన్లీ థింగ్ ఏదైనా మనం ఐస్ ఎలా చూస్తూ ఉంటే ఎనిమిగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆర్ కొంచెం దూరం ప వర్క్ చేసే కొలది కొంచెం దూరం పని చేసే కొలది వెళ్ళే కొలది ఏమవుతుందంటేనండి మీకు బాగా నీరసం వచ్చేయటం ఆయాసం కింద వచ్చేయటం గుండె దడ కింద రావటం పాలిబిటేషన్ అంటాం ఒకసారి కొంతమంది ఎక్సెసివ్గా చవండలు రావటం ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయి ఉంటాయి కానీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఈజ్ వీక్నెస్ అంటే ఏ చిన్న పని చేసినా కూడా తొందరగా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారండి దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ యూజువల్గా ఏంటంటే దీన్ని మనం ఫెటీగ్ అంటాం గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది యాజ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇంక్రీజెస్ ది ఫెటీగ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ సైన్స్ నేను చెప్పినట్టు కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అవటం కంజంక్టైవా చెక్ చేసుకోవటం కంజంక్టైవ్ చెక్ చేసి రెడ్నెస్ పోయి కొంచెం వైట్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది టంగ్ పేలుగా ఉంటుంది గమ్స్ పేలుగా ఉంటుంది నేల్స్ పేలుగా ఉంటాయి బాడీయే కొంచెం వైటిష్ కలర్లో పేల్ కలర్ అనేది దట్ నాట్ వైటిష్ బట్ పేల్ కలర్లో క్రియేట్ అవటం అనేది ఉంటుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే నోట్లో గ్లాసైటిస్ అంటాం గ్లాసైటిస్ అంటే నోటు పోత రావటం కొంచెం ఒరిసిపోయినట్టు నోరంతా ఒరిసిపోయినట్టు అనిపించడం స్టోమటైటిస్ గ్లాసైటిస్ ఇవన్నీ దాని లక్షణాలు ఏంటండి ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే పాలిబిటేషన్ అంటే ధరలాగా అనిపించడం కూడా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం అండి ఇది కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే యూజువల్గా ఎనిమిక్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వీక్నెస్ ఈజ్ ద కాంప్లికేషన్ దీంతోపాటు ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మెటర్నల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎనిమియా అనేది ఎంత తొందరగా అంత తొందరగా మీరు క్లియర్ చేసేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బిఫోర్ దాట్ అసలు ఎనీమియా అంటే మనం స్కేల్ పరంగా ఎలా తీసుకోవాలి హెచ్పీ పర్సంటేజ్ ఎలా తీసుకుంటాం యూజువల్ కానీ యూజువల్ కానీ ఫీమేల్స్లోని ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ అని మనం లెవెన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ లెవెన్ కూడా నేను నా పరంగా అయితే ఇట్స్ ఎనిమిక్ స్టేట్లోనే తీసుకుంటాను కానీ మైల్డ్ ఎనిమిక్ స్టేట్ అంటే అండి లెవెన్ నుంచి ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ ఉన్నది మైల్డ్ ఎనిమిక్ అన్న దానికంటే బిలో ఈజ్ కాల్ ఐ విల్ ట్రీట్ దమ్ యాజ్ అ సివియర్ ఎనిమియా అని సో దీనికి ఇమ్మీడియట్గా మీరు మెడిసిన్స్ అయినా తీసుకోవాలా లేదా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అయినా చేసుకోవాలా ఆర్ ఫుడ్ దీని అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ దాంతోపాటు ఫుడ్ సప్లిమెంటేషన్ కంపల్సరీగా చేయాలి వాళ్ళకి అసలు వేరే రూట్స్ ఏం లేదు ఇంకా అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో ఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్స్ తీసుకొని లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ బికాస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫీటర్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం అది సో ఈ మనం చెప్పిన వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ హెచ్బీ పర్సంటేజ్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ గ్రామ్ పర్సంటేజ్ అంటుంది గ్రామ్ పర్సంటేజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ అది దాని కూడా తక్కువ ఉన్నా కూడా మీ ఫుడ్ ద్వారా సప్లిమెంట్ చేయండి లెవెన్ ద్వారా లెవెన్ ఉన్నా కూడా ఫుడ్ ద్వారా సప్లిమెంట్ చేయండి అంటే ప్రాపర్ పప్పు దినసులు తీసుకోవటం ఆకుకూరలు తీసుకోవటం బీట్రూట్ తీసుకోవటం విటమిన్ సి సంబంధించిన ఫుడ్స్ తీసుకోవటం అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫుడ్స్ అంటే లెమన్ కానివ్వండి సంత్రాలు కానివ్వండి పొమ్మగ్రేనేట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే మీకు బాగా సబ్లి ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా మీరు ఇస్తా ఉంటే మీకు బెటర్ ఈవెన్ యాపిల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అండి సో యాపిల్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ మీకు హోమియోపతి వైజ్ కానీ దీనికి మెడిసిన్స్ ఏమున్నాయి దీంట్లో కా మనం టూ రీజన్స్గా రీజన్స్ పరంగా మనం అనుకున్నాం కదా రీజన్స్
ఎపీస్ టాక్సెస్ అంటే నోస్ ద్వారానే మనకి బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది అంటే ల్యాక్సెస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ అండి ల్యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు చైనా తీసుకోవచ్చు అక్కడ కూడానే కొంచెం అంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది డిలేడ్గా వచ్చింది అనుకోండి అంటే లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అక్కడ ఎనిమిక్గా ఉన్నారంటే ఓన్లీ మెడిసిన్ ఐ క్యాన్ సజెస్ట్ ఈజ్ చైనా అని సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన జాగ్రత్తలని చెప్పాను అసలు ఏం ఎందుకు ఎనిమీ వస్తుంది మీ స్టేటస్ ఏంటి ఏమేం చేయాలా దానికి ఏమేం ఫుడ్ తినాలా ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా సో ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ అనీమియా ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇమీడియట్గా దాన్ని రిజాల్వ్ చేయండి అది ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే అంత తొందరగా రికవర్ అవుతుంది ప్లస్ ఫీటర్స్ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగా జరుగుతుంది ఇంకా మరింత సమాచారం మీకు తెలియాలి అంటే మాత్రం జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ వేకప్ ఛానల్